ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്ന ബാലാമണിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ജാനകി വാക്ക് നൽകി ഗുരുവായൂർ ദിവസം നമ്മൾ പോകുമ്പോളെ അതിന് പറ്റിയ സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോയിരിക്കും ഭദ്രന്റെ ബിസിനസ്സുകൾ തകരാൻ കാരണം ബാലാമണിയുടെ സാമീപ്യമാണെന്ന് ജോസ്യർ പ്രവചിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ ജനനം കൊണ്ടുണ്ടായ ദോഷത്തിന് ഒരു കുറവും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഭദ്രന്റെ ഭാര്യ രാധ ബാലാമണിയെ ഒഴിവാക്കാനായി പദ്ധതിയിട്ടു കോയമ്പത്തൂരിനടുത്ത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു തുണിമില്ലുകാരനുണ്ട് തമിഴന കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയ അയാൾക്ക് കൊടുത്ത് അയാൾ അതിനെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തിക്കൊള്ളും സ്നേഹം നടിച്ച് അവർ ബാലാമണിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു തുടർന്ന് കാണുക എന്താ എന്താ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഭദ്രേട്ട നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ മോളെ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഈ ഭാഷ ഓ അമ്മാവനാണല്ലോ അല്ലേ എടി ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ എന്നെ കുറ്റം പറയാതിരിക്കലാണ് ഇവള് എന്റെ മരുമോളായിട്ട് ജനിച്ചതിൽ ഞാൻ എന്ത് പഴച്ചു മോളെ നമ്മൾ ഉടുപ്പ് വാങ്ങാൻ പോവല്ലേ കുറച്ചുകൂടി ദൂരം പോയാ നല്ലൊരു കടയുണ്ട് അവിടുന്ന് വാങ്ങാട്ടോ കോയമ്പത്തൂരെത്താൻ മണിക്കൂർ മൂന്നാലെടുക്കും അതൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഈ കൊച്ച് അതുവരെ അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന എന്റെ പേടി അതൊക്കെ അടങ്ങിയിരുന്നോളൂ ഇല്ലേ മോളെ പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ രക്ഷപ്പെട്ടു അതുവരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മയക്കി എഴുതിക്കോളണം ഓ മയക്കി ഇരുത്താൻ പറ്റിയൊരു കൊച്ച് ഏത് കഷ്ടകാലം പിടിച്ച് നേരത്താണോ ഇവൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ തോന്നിയത് പതുക്കെ അവള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തൊന്നുമില്ല പൊട്ടിക്കൊച്ചല്ലേ ജനകി കുഞ്ഞിനെ അവരുടെ കൂടെ വിടണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ബാലമോളുടെ അമ്മാവനൊക്കെ തന്നെയാ എന്നാലും ഇതുവരെ ദ്രോഹിക്കാനല്ലാതെ സഹായിക്കാൻ ഭദ്രന ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ രാധയും കുഴപ്പക്കാര് തന്നെയാ ഉപദ്രവിക്കാനല്ലാതെ സഹായിക്കണമെന്ന മനസ്സിത് രണ്ടു പേർക്കും ഇല്ല നമ്മൾ എന്തിനെ ലക്ഷ്മി എടുത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിധി നമ്മൾ മാത്രം അങ്ങ് അനുഭവിച്ചാൽ പോരെ എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടതോടെ ബന്ധം തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായട്ടെ അങ്ങനെ ഒരാളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റല്ലേ ലക്ഷ്മിയടുത്ത് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീടെങ്കിലും കിട്ടി അതുകൊണ്ടെന്താ കയറി കിടക്കാം പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരല്ലോ ജീവിക്കണ്ടേ എനിക്ക് ബാലയെ ദാരിദ്ര്യം അറിയിക്കാതെ വളർത്തണമെന്നുണ്ട് അതിന് അതിന് എനിക്കൊരു സ്ഥിരം വരുമാനം വേണം നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാ ഒരുവിധം ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലേ നീ ജോലിക്ക് പോവാന്ന് പറയുമ്പോ ഏ അത് വേണ്ട മോളെ അക്കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് കറി പൗഡർ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അവിടെ ജോലിക്ക് പോയാൽ ദിവസം നാനൂറ് രൂപ കിട്ടും ഞാൻ എന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ പോവാം അത് വേണ്ട ലക്ഷ്മി എടുത്തി ഞാൻ പോവാം എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതക്കനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും തരക്കേടില്ലാത്ത പണി കിട്ടാതിരിക്കില്ല ആ തങ്കത്തെ കണ്ടൊന്നും പറയാം തങ്ക സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആളാ നീ ഒന്ന് ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോഴേക്കും ജോലിക്ക് പോയി കുടുംബം പോറ്റേണ്ട ഗതിയായി അതൊന്നും സാരല്ല ലക്ഷ്മി എടുത്തി ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും ഒരുപോലെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ ബാലമോളെ നല്ലോണം വളർത്തണം അവക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവണം അത് മാത്രമേ പിന്നെ മനസ്സിലുള്ളൂ അല്ല ബാല പോയിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായല്ലോ തിരിച്ചു വരേണ്ട സമയമായില്ലേ ഡ്രസ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പോയതല്ലേ വൈകുമായിരിക്കും അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാവുമോ പറഞ്ഞു നോക്കാം അവരൊക്കെ വലിയ കാശുകാരല്ലേ പ്രതാപികള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ കഴിക്കട്ടെ
എന്താ മോളെ എന്താ ഛർദിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയാന്ന തോന്നുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വണ്ടി ഒതുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാര്യം സാധിച്ച വണ്ടി വൃത്തികേടാവും ഇറങ്ങിക്കൂ ഞാൻ ചെല്ലാത്ത കുഴപ്പമേയുള്ളൂ അവള് തനിച്ചു പോയി വന്നോളൂ ഒന്ന് ചെല്ലരാതെ ചെറിയ കുഞ്ഞല്ലേ ഇത് ഇപ്പൊ സമാധാനമായല്ലോ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് എഴുന്നള്ളിക്കണ്ട അന്ന് നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞതാ ഇനിയിപ്പൊ അനുഭവിച്ചു ഞാൻ എറിഞ്ഞു ആ ശല്യം ഇറങ്ങി ഓടിക്കളയൂന്ന് ഈശ്വര ഇനി എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ ദൈവമേ അതെ പോലീസ് പരാതി കൊടുത്താലോ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അകത്താവാൻ വേഗം പോയി വണ്ടി എടുക്കും മനുഷ്യ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും തിരിച്ചെത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ മോളെ എന്താ അവരെ കാണാത്തത് വരും ലക്ഷ്മി എഴുതി എനിക്കെന്തോ ഉള്ളിലൊരു പേടി പോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൂട്ടരെ രണ്ടാളും ചതിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എൻ്റെ മോക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കൂട്ടുണ്ട് എന്ത് ആപത്ത് പറ്റിയാലും അതിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എൻ്റെ മോളെ രക്ഷിച്ചു പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ രക്ഷപ്പെട്ടു അതുവരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മയക്കി എഴുതിക്കോളൂ ഛർദിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയാന്ന തോന്നുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വണ്ടി ഒതുക്ക് പോട്ടെ മോളെ അമ്മയ്ക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി മോളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുമായിരുന്നു പാവം ഭാഗ്യത്തിന എന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടത് നന്ദിയുണ്ട് മോനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും കള്ള തിരുമല്ലകളെ രണ്ടും വെറുതെ വിടരുത് അവരെ 
നമുക്ക് പോലീസിലൊരു പരാതി കൊടുത്താലോ അതൊന്നും വേണ്ട തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മിയെടുത്തി ഇവനെ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കൂ ഒന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ ഇനി ഒരിക്കൽ ആവാം പോട്ടെ ബാലാമണി മിടുക്കിയാണ് നീ നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് പോട്ടെ ബഹൻ ശരി ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ രണ്ടാളും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരമ്മാവനും അമ്മയും അയ്യോ നീ ഇത് എങ്ങോട്ട് മോളെ പോയത് ഞങ്ങൾ അവിടെ മുഴുവൻ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സത്യം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട വിവരം ഇവള് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ വിളിക്കാം അവര് തെളിയിച്ചോളൂ സത്യം നിങ്ങളുടെ സഹായം ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ചൂലെടുത്ത് ആട്ടി ഇറക്കാത്തത് എന്റെ മര്യാദ പോകാൻ പത്രേട്ട ഇവളെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്ക പോവാ ജാനകി നിനക്ക് ഞങ്ങളല്ലോ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളായിരുന്നു എന്ന് എന്നെങ്കിലും നീ മനസ്സിലാക്കും എന്നാലും ആരായിരിക്കും ആ കൊച്ചിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടത് ആരായാലും തടികേടാവേണ്ട രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അത് മതി തങ്കം ആ നന്ദ ജാനകിയോ മോളെ കൊണ്ടെന്നില്ലേ ഇല്ല അവളെ നോക്കാൻ ലക്ഷ്മി എടുത്തിണ്ടല്ലോ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാന്നറിയോ ഇല്ല ജാനകി ഒരു ജോലിക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അത് ഏതാണ്ട് ശരിയായി നല്ല സ്ഥാപന ഒരു അനൂപിന്റെ ജാനകി ഞാനൊരു കത്ത് തരാം അത് അനൂപിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താ മതി വലിയ ഉപകാരം തങ്ങും ഒരു മിനിറ്റ് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല അല്ലേ മോളെ വല്ല യാത്രയിലും ആയിരിക്കും അതിന്റെ ത്രില് തീരുമ്പോ തിരിച്ചു വരും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ ഒളിച്ചോടുകയാണോ വേണ്ടത് ജാനയ്ക്ക് ഓർക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം എന്തിനാ സംസാരിക്കണേച്ച ഞാനത് ചിന്തിച്ചില്ല ജാനകി കത്ത് ഇതിന് ഞാനെല്ലാം വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനെന്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് മാറ്റിയാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക എല്ലാം ഒത്തുവന്നാലും ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോവും ജാനകി അകത്തേക്ക് വാ ഞാൻ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ഒന്നും വേണ്ട തങ്കം എനിക്ക് ഉടനെ പോണം ഈ അനൂപ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ പോലെ ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ എനിക്കാണെങ്കിൽ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതൊന്നും സാരമില്ല ഞാൻ എല്ലാ അനൂപിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജാനയ്ക്ക് അനൂപ് ജോലി തരും ഈ കടമൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്റെ കൂടപ്പറ പറഞ്ഞിരിക്കും അതാ ഈ ഒരു സ്നേഹം ജാനകി എനിക്ക് ഇഷ്ടാ ജാനകിയുടെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കണ്ടേ എല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി നന്നായി വരും പോട്ടെ ശരി ജ 
ജോലി കൊടുത്തതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അതൊരു കണക്കിന് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ കടം ചോദിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി വന്നേനെ എപ്പോഴും ജാനകി അങ്ങനെ ഒരാളല്ല ചാ അഭിമാനമുള്ള കൂട്ടത്തില ഈ ജോലി അവർക്കൊരു ഗുണമായി തീർന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഹലോ സാർ സാറിന് ഒരാൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സാർ സാർ അകത്തുണ്ട് ചെന്നോളൂ താങ്ക് യു ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ടേക്ക് യു സീറ്റ് പ്ലീസ് താങ്ക് യു സാർ തങ്കോയച്ച ആളല്ലേ ആളിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രം തന്നെ തങ്കോ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു ഔപചാരികത ഉണ്ടല്ലോ സോറി സാർ അപ്പോ എം കോം കഴിഞ്ഞതല്ലേ മുൻപ് എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സർക്കാർ സർവീസ് തന്നെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റിനെയാണ് ആവശ്യം ഇത് ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ഓഫീസാണ് ചില കാലത്ത് ഇത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഓഫീസായിരിക്കും റബ്ബറിന് മാർക്കറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ റബ്ബർ ട്രേഡിംഗ് ഓഫീസാവും പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിങ് ഗോൾഡ് ട്രേഡിംഗ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് അങ്ങനെ വിവിധ തരം കൺസൾട്ടൻസീസ് പിന്നെ ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരും കേട്ടിട്ട് ഇയാള് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട യു ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ് പിന്നെ എത്രയാണ് ഇയാള് ശമ്പളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതൊക്കെ സാറ് തീരുമാനിച്ച മതി എന്തായാലും തുടക്കത്തിലെ ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു ശമ്പളം ഞാൻ തരും പിന്നെ ജാനകിയുടെ ആത്മാർത്ഥതയും കഴിവുകളും എന്റെ കമ്പനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശമ്പളം ഞാൻ കൂട്ടിത്തരും വലിയ ഉപകാരം സാർ എന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നാളത്തിന് ഞാൻ വരാം സാർ ഗുഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നന്നായി വരും താങ്ക് യു സാർ ആഹാ പടം വരയ്ക്കണോ നന്നായിണ്ട് അമ്പടി നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ മുട്ടായി കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചോ എല്ലാ ദിവസവും മോളിത് പ്രതീക്ഷിക്കുവേ എന്റെ മോൾ അത്ര കാര്യല്ല അവക്ക് നല്ല വകതിരുവുണ്ട് ആരെ കൊണ്ട് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അവള് പറയിപ്പിക്കില്ല അല്ലെ ഇത് പിന്നെ എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിനല്ലേ എടുത്തി ജോലി കിട്ടിയ സന്തോഷം 
ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളല്ലേ എടുത്ത് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ നല്ല സ്ഥലോ ശമ്പളം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതലാ നാളെ തൊട്ട് പോണം എല്ല എന്റെ മോളുടെ ഭാഗ്യ ഞാൻ വരുന്നവരെ ലക്ഷ്മി എടുത്ത് ശല്യം ചെയ്തോളു ഏ ഒന്നുമില്ല ഇതുവരെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കഴിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പടം വരച്ചു ഡാൻസ് കളിച്ചു നല്ല രസമായിരുന്നു നേരം പോയതറിഞ്ഞില്ല അല്ല മോളെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇരിക്കാം വേണ്ട ബന്ധു വീടാണ് ഔദാര്യത്തില ഇവിടെയും വന്ന് എന്തിനാ ശല്യം ചെയ്യാൻ അയ്യോ ഞാൻ അതിന് വന്നല്ല ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എന്നെയാ വിളിച്ചത് ഞാനിപ്പോ ക്ലബിലെ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നല്ലോ ചന്ദ്രൻ എന്താ ചന്ദ്രനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു നല്ല വാർത്തയല്ല ഹൈ റേഞ്ച് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് ഒരു ചെക്ക് ഡാമുണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ എഴുതിയൊരു കത്ത് കിട്ടി 